2015年4月渡部健さんが佐々木希美さんのマンションに合鍵を持って出入りする姿がスクープされましたその後2人は2017年4月11日に婚姻届を提出し結婚翌2018年に男の子を出産し幸せいっぱいの夫婦生活を送っていたんですそんな幸せ絶頂の2021年6月「週刊文春」か渡部健さんの不倫スキャンダルを報道しました佐々木希逆上アンジャッシュ渡部健テイクアウト不倫相手女性が告白当時このニュースを見てなぜだと思った方も多いと思いますこんな美人の奥さんがいて可愛いお子さんがいてなんで不倫なんかするのって思いますよねでもこの不倫の内容があまりにもひどすぎたのですぐさま離婚が騒がれたんですその不倫って一体どんな内容だったのでしょうか簡単にまとめました2014年ランパーティーで知り合った飲食店勤務の A 子さんをホテルに呼び出し一時期は深い中に2014年から2017年都内在住の B 子さんと多い時には週2回トータルでも30回以上の関係に2019年から2020年都内在住の C 子さんの自宅で3回以上の関係にまず2014年から A 子さん B 子さんと長い期間二股状態でしたさらに B 子さんとは六本木ホテルの地下駐車場の多目的トイレで密会を繰り返し挙句の果てに別れ際には LINE の文面を全部消してと1万円を渡して数分で別れるほどの鬼畜振り渡部健さんは佐々木希美さんと結婚した2017年以降も数回 B 子さんとテイクアウト不倫を重ねていたんです C 子さんとは完全に結婚後に知り合い深夜の LINE 電話で相互干渉プレイを繰り返しましたそんな渡部健さん最後に週刊文春に突され佐々木希美さんの知るところとなったのです2022年11月17日渡部健さんとの間に第二子妊娠を発表した女優の佐々木希美さん芸人の渡部健さんとは2017年に結婚2018年には第一子となる男の子を授かっていました夫婦で CM にも出るなど仕事もプライベートも順調で幸せた生活を送っていた二人。しかし2020年6月、渡部健が複数の女性と不倫をしていることが週刊誌に報道されました。しかも不貞行為に及んだ場所が多目的トイレであったことから、批判され渡部健さんは活動を自粛することになりました。2022年にはローカル放送の白黒アンジアッシュで復帰しますが、未だに全国放送への復帰はしていません。復帰の話が報道されるたびに、復帰するな、許せない、という反応があります。今でも拒否感が出るほど、不倫の内容がひどかったと言えます。お笑いコンビアンジャッシュの渡部健の妻で、俳優の佐々木希美が27日、自身のインスタグラムを更新し、第二子出産を報告した。二つのハートの写真とともに、第二子出産を報告した。佐々木のぞみさおどり時期は、先日、第二子を出産いたしました。IOC 存在がまた一人増え、賑やかな日々を過ごしています。と思いを綴り、インスタグラムにて妊娠をご報告させていただいた時応援してくださる皆様からのコメントがとても心の支えとなりました「本当にありがとうございます」と感謝「幸せです」「今後もどうぞよろしくお願いします」とメッセージしている渡部も自身のインスタを通じて「先日第2子が生まれました」母子ともに健康ですこれからも皆様からの声援を大切にし
、さらに精進いたしますやるぞやるぞ。と喜びを綴っている。二人は、2017年4月に日本テレビ系行列のできる法律相談所で、結婚を発表し、同年10月に東京明治記念館で挙式、披露宴を行った。18年9月に第1子となる男児が誕生。昨年11月に第2子妊娠を公表した。SNS では様々な声が上がっています。渡部の浮気が発覚した時行きぽよが、佐々木望はめちゃくちゃ可愛いギャルで有名だった。見た目変わってもギャルのメンタルは変わらない。だから佐々木のぞみは絶対別れない。的なこと言ってたけど、その通りじゃん。報道直後くらいに。ヤンキーは情に熱いので、佐々木のぞみさんは別れないと思うと、言ったゆきぽよのコメントを私は忘れない。リサも偉いな。それになったら色々見方も変わったわ。昔は、ベッキーも許してやれよって思ってたのに、今あのラインを思い出すとなぜか私がフラバしちゃう。渡部の不倫のことで佐々木のぞみが援助って。別に当事者同士で別れないって決めたんだから。外野がとやかく言うのはどうなんだろう。自分も人のこと言えないことをたくさんしてきたけど嫁と結婚して。19年続いてるし。とちょっとぼやいてみました。今回の佐々木のぞみさんの第二子報道を受けて、ツイッターでは多目的トイレがトレンド入りしており、未だに渡部県多目的トイレという印象は強くあるようです。佐々木のぞみさんが渡部県さんとなぜ別れないのか。佐々木のぞみと渡部県さんの間には、2018年9月に第一子となる男の子が誕生しています。佐々木のぞみさんにとって子供の存在は大きいようで、雑誌のインタビューで、支えになっている存在を聞かれた時には、子供が頑張る糧になっていると答えています。愛する長男のために教育にも投資しており週刊誌によると、都内の名門幼稚園に通わせているそうです。離婚しない理由の一つとして、子供の存在は大きいと考えられます。佐々木のぞみさんが渡部県のことを好きすぎることが、理由として挙げられます。二人は交際前から、佐々木のぞみの方が渡部県に惚れていたと言います。結婚のプロポーズをされた際には、生まれて初めて嬉し泣きをしたと雑誌の、インタビューで答えています。芸能界のグルメ王と言われる渡部県さんのために、料理の勉強もするなど、渡部健さんを支えているそうです。ではなぜ佐々木のぞみさんはここまで渡部健さんを愛しているのでしょうかその理由として、渡部健さんに父親の影を重ねているのではと考えられます。佐々木のぞみさんは10代の頃に父親を亡くされているそうです。結婚当時、渡部健さんのどこが好きか聞かれた際に、とにかく優しくて一緒にいると穏やかになれるところ、と答えていました。佐々木のぞみさんにとって、15歳年上の渡部健さんは、父親のような優しい存在だったのではないでしょうか。渡部健さんが活動自粛して以降、佐々木のぞみさんが一家の大黒柱となっています。レギュラー番組、ドラマ、自身のブランドのプロデュース業など、忙しく働いています。一方の渡部健さんは2021年2月、週刊誌により、豊洲市場で働いている姿が報道されました。雑誌によって、バイトで行っているボランティアで報酬はもらっていない、と報道が分かれていましたが、真面目に働いていたことは事実です。また、佐々木のぞみさんが仕事で家にいない間は、主をとして息子の送り迎えや家事に真面目に、取り組んでいたとようです。家庭のために真面目に勤しむ渡部健さんの姿を見て、佐々木のぞみさんも許したのではないでしょうか。
佐々木のぞみさんが怖いのは実は元ヤンだったからなんですデビュー当時佐々木はギャル雑誌のモデルとして活躍しながらもゴシップ雑誌では元ヤンキーとして伝えてられきた地元で知らない人はいない画像の流出元はわからなかったんですがかなり怖そうですよね元ヤンということは佐々木のぞみさんって夫が不倫しちゃったのなんて落ち込むような可憐な女性ではなくてきっと強い女性なんでしょう元ヤンキーは肝が据わってるし身内を大ごとにするところがあるきっと元ヤンで肝が据わっているからこの程度の不倫騒動でおたおたすることなく逆に渡部健さんの首根っこをしっかりつかむことができたので離婚しなかったのではないでしょうか佐々木希美さんのご両親の年齢って昭和50から60代だと思いますこの時代のいわゆる昭和の親たちって浮気くらいで離婚なんてパカパカしい妻はデーンと構えてこんなことでオロを資格するのはみっともないっていう考え方が一般的だったんです今だと信じられませんよね夫婦問題を専門に取り扱う夫婦問題相談室ハートスペースの代表米山恵美氏によるとその年齢層のご両親に育てられたお子さんは離婚悪という観念が強い傾向がありますさらに離婚負け組という観念もありますので負けたくない意地であることも多いですねこれではそもそも離婚という考え方がないのかもしれませんさらに米山氏は佐々木希美さんのようにパワーがある女性の特徴について強い女性は不倫相手の女性に怒りの矛先を向けることで旦那さんの方は不倫をやめれば OK という意識で許します主女性より自分が選ばれたという優越感と引き換えに許すという行為にがることも多いですこの米山氏の言っていることってまさにその通りで、佐々木希美さんもなんと不倫相手に直伝で問い詰めていたんです。佐々木希美、あなたひどいですね。今の会話、録音してますから、嘘をついたら大変ですよ。彼と最後に会ったのはいつ、怖いですね。さらに、不倫相手のシーコは、佐々木さんから裁判をちらつかせるようなことも言われたと言い、恐怖感を覚えたそうです。こうして、不倫相手とも決着をつけて、自分が不倫相手より選ばれているという、優越感と引き換えに不倫を許せたので、佐々木希美さんは離婚しなかったのでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。